दोस्तों आज मैं आपको दुनिया की नहीं तो कम से कम लद्दाख की जो सबसे खूबसूरत जगह है सबसे खूबसूरत विलेज है हानले विलेज वहाँ के दर्शन कराने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर अपनी इस लद्दाख ट्रिप के चौथे दिन हम तीरी विलेज चो हाउस जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और हम जाएंगे हानले आज बीच में जो बहुत खूबसूरत व्यूज आने वाले हैं कुदरत के वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो जुड़े रहिए आगे आ रहे हैं बहुत ही अद्भुत व्यूज तो दोस्तों अभी 11 बज चुके हैं जो चौथे दिन की जर्नी है वो स्टार्ट कर चुके हैं चो हाउस से हम निकल चुके हैं यहाँ तीरी विलेज से अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे करके हम हानले पहुंचेंगे बहुत सारे बीच में स्पॉट्स आएंगे बहुत सारी सुंदर सुंदर लोकेशन आएंगी मैं बोलूंगा वहाँ पे रुकेंगे आपको नजारे दिखाएंगे पूरे के पूरे शाम को जो हानले में प्रोग्राम है वो ये रहेगा की भाई हानले की जो मोनेस्ट्री है उसके ऊपर सनसेट देखे शायद अगर टाइम मिला तो पहले हानले मोनेस्ट्री जाएंगे और जो सनसेट है वो दूसरी साइड से बेहतर दिखता है क्योंकि सनसेट जो है वो हानले की मोनेस्ट्री के ऊपर होता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप शाम को ज्यादा देर में पहुंचे हैं जब सनसेट होने वाला है तो बेटर ये रहेगा कि आप ऑब्जर्वेटरी चले जाएं या ऑब्जर्वेटरी के नीचे जो ग्राउंड्स हैं वहां से हानले मोनेस्ट्री का नजारा लें क्योंकि जो सनसेट होगा वो हानले मोनेस्ट्री के ऊपर होगा दोस्तों अभी एक किलोमीटर ही हुआ है हमें चले और ये लकड़ी का ब्रिज आ गया है जिसके जरिए आप रिवर पार करके इंडस रिवर आप देख सकते हैं कि नीचे बह रही है गांव की दूसरी साइड आ सकते हैं एक ही किलोमीटर में पहला स्टॉप हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि इस रूट पे कितनी साइड सींग आज होने वाली है देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है एक बात कहना चाहूंगा कि ये प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पे इन पे मंत्र लिखे रहते हैं दोस्तों इन प्रेयर फ्लैग्स का मतलब ये होता है की ये जो मंत्र है ये हवा के जरिए प्यूरीफाई करें दुनिया को आप इस पे अगर गंदे हाथ लगाते हैं इनको छूते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप थोड़ा सा इम्प्योर कर रहे हैं इस चीज को राइट तो अगेन जो हमारी रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल की टिप्स होती हैं उसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आए तो एक फीलिंग तो आती है आपको अगर रील बनानी है कि आप इनको हाथ लगाते हुए चले पर हाथ ना लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं करीबन 22 किलोमीटर आगे आप ये व्यू देखिए यहाँ पे इतना जबरदस्त व्यू है कि रुकते हुए रहा ही नहीं गया ऐसा लगा अगर ये यहाँ नहीं रुकेंगे तो ये व्यू नहीं दिखा पाएंगे ये इंडस नदी इतनी जबरदस्त यहाँ पे बह रही है बिल्कुल एक्वा ग्रीन कलर है अगर आप रोड कंडीशन को देखेंगे ना तो इसी तरह से चकाचक बिल्कुल चकाचक रोड पूरी की पूरी अभी तक हमें 22 किलोमीटर तक मिली है बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है बी ने इतनी बढ़िया रोड कंडीशंस मिल रही हैं गाड़ी भागते हुए चल रही है दोस्तों पता भी नहीं चल रहा है कि आप लद्दाख की रोडों पर हैं तो दोस्तों इस टाइम पे साढ़े बारह हो चुके हैं करीबन डेढ़ घंटा हो गया हमें निकले तीरी से और हम पहुंच गए हैं ले से करीबन एक किलोमीटर दूर है चूमा थांग जहाँ पे आपको पब्लिक टॉयलेट्स मिल जाएंगे कुछ रहने की फैसिलिटीज हैं यहाँ पे दो तीन गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं वो मिल जाएंगे आपको और यहाँ पे है एक हॉट स्प्रिंग बिल्कुल वर्थ इट नहीं है अभी आपको दिखा देते हैं कि क्यों वर्थ इट नहीं है अगर आपको हॉट स्प्रिंग के लिए रुकना है तो पीछे अगर आप देखेंगे मेरे तो पीछे काफी सारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा गेस्ट हाउस बन गया है पहले ये बहुत छोटा सा गेस्ट हाउस हुआ करता था हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट नाम से अब ये ढाबे को कन्वर्ट कर दिया गया है पूरा का पूरा तो बेसिक फैसिलिटी जो है आपको चूमा में मिल सकती है अगर आप कहीं फंस गए हैं और चूमा थांग सबसे क्लोजेस्ट है और रात होने वाली है तो आप चूमा थांग पे नाइट स्टे कर सकते हैं कुछ कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर अगर हॉट स्प्रिंग की बात करें तो ये है इंडस रिवर का हॉट स्प्रिंग है ये और कहा जाता है कि 
काफी सारे स्किन डिजीज और ज्वाइंट पेन जो होते हैं उनको दूर करता है आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा हॉट स्प्रिंग ही है ये सल्फर की बहुत ही गंद आती है यहाँ पे जैसे किसी भी हॉट स्प्रिंग में आएगी आप देख सकते हैं वहाँ धुआं निकलता हुआ तो मैं बोलूंगा वर्थ इट तो नहीं है अगर आपको रुक के देखना है बेटर है की आप उगा चले जाए आप देख सकते हैं छोटे छोटे बबल उठ रहे हैं पानी के और ये अपने कैन भाई और थिल्ले भाई आगे की तरफ जाते हुए आइए दोस्तों आपको हॉट स्प्रिंग के पूल पे लेके चलता हूँ ये पूल है यहाँ पे डुबकी मत लगा लीजिएगा गर्म होगा पानी योगेश भाई टेस्ट करना है बिल्कुल नहीं हाथ डाल के कहीं जॉइंट पेन वेन हो रहा हो तो कैन भाई हमारे ब्रेव लड़के हैं जवान कून है वाह कितना गर्म है कैन भाई बहुत ही गर्म है बहुत गर्म है दोस्तों ध्यान से बच्चों बच्चों के साथ है तो दूर रखिएगा बच्चों को जलने का खतरा हो सकता है यहाँ पे देखिए दोस्तों नंबर भी है यहाँ पे एक मोबाइल का अगर आपको अगेन किसी रीजन से स्टे करना है तो आइए आपको व्यू पे लेके चलता हूँ बड़ा ही मस्त व्यू है आप इस नदी किनारे बैठ के अगर आप लंच पैक करा के लाए हैं ले से या सोमोरी से अगर वापस आ रहे हैं तो बेसिकली आप यहाँ बैठ के खाना जरूर खा सकते हैं कलर्स देखिए आप इतने बेहतरीन कलर्स है नेचर के और इतनी शांति है इतनी शांति है कि मैं बता नहीं सकता आपको सिर्फ नदी की आवाज है चिड़ियों की आवाज है ध्यान रखिएगा बार बार हम बताते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर कि हिमालय के अंदर गंद नहीं फैलाना है दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ कुछ अपने व्यूअर्स मिले हैं जो डेविलोन व्हील्स को फॉलो करते हैं यहाँ देखिए सूर्या जी पिछले कितने सिक्सटी डेज से रोड पे आई है आप समझ सकते हैं की सिक्सटी डेज मेरे को चक्कर आ गया सुन के पूरा लद्दाख पूरा स्पीति लद्दाख संस्कार भी करा क्या सर संस्कार भी संस्कार आई जस्ट टच्ड ओके और ये दोनों भाई लोग साथ में निकले हुए हैं शिमला से कनाव अर्नाव बारह दिन हो गए हैं उमलिंगला कर लिया है अब वापस जा रहे हैं इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है इन लोगों से मिलके बता नहीं सकते थैंक यू सो मच अभी मेरे पीछे देख सकते हैं माहे ब्रिज अगर आपको सोमोरी लेक जाना है ले से तो आप इस माहे ब्रिज को क्रॉस करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ से करीबन करीबन साठ एक किलोमीटर दूर है सोमोरी लेक हमारा प्लान है कि हम जाएंगे अपना हान ले तो हम ये रूट नहीं लेने वाले हैं हम सीधा जो चुमा से रूट आ रहा है हम सीधे उस रोड पे चलते जाएंगे आप देख सकते हैं वहाँ से पीछे से रोड आ रहा है तो वो वाला रूट फॉलो करते हुए हम जाएंगे अपना हान आज हान में रुकेंगे अभी करीबन दो बज चुके हैं तीन घंटे हो गए हैं हमें निकले हुए तेरी से करीबन करीबन मैं बोलूँगा छियासठ किलोमीटर हमने ट्रैवल कराया है सुबह से और ये जो माहे ब्रिज है अगर ले से देखा जाए तो राउंड अबाउट एक सौ किलोमीटर के आसपास है अगर रोड कंडीशंस की मैं बात करूँ तो रोड कंडीशंस में करीबन 10 किलोमीटर पहले माहे ब्रिज से ही रोड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है थोड़ा टूटा हुआ है बट बाकी का जो रोड है वो पूरा बना हुआ है पक्का है टार्ड है हो सकता है 2024 का जो सीजन आएगा तब तक ये रोड भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप मेरे पीछे ये भी देख सकते हैं कि एक टावर लग गया है यहाँ पे मोबाइल का तो कुछ ही टाइम में यहाँ पे मोबाइल की कनेक्टिविटी भी आ जाएगी माहे के ऊपर तो पूरे रास्ते में अगर मैं सुबह से बात करूँ जब हम तीरी से निकले थे तो तीरी में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी पर बीच बीच में जो सेटलमेंट आए वहाँ पर नेटवर्क आ रहा था वहाँ पर कनेक्टिविटी आ रही थी तो आपको इन बिटवीन पूरे रास्ते में ले से अगर आप सीधा आ रहे हैं तीरी नहीं रुक रहे हैं ले से सीधा चुमाथांग की तरफ आ रहे हैं सोमोरी की तरफ जा रहे हैं या हानले की तरफ जा रहे हैं तो आपको बीच बीच में कनेक्टिविटी मिलेगी मोबाइल की बीच बीच में नहीं मिलेगी अगेन जैसा मैं आपको बोलता हूं कि जब कनेक्टिविटी मिले एक मैसेज जो है अगर सुबह से आपने पास नहीं कराया अपने प्रियजनों को फैमिली मेम्बर्स को तो प्लीज़ उसको ज़रूर पास कर दें अब हम आगे की जर्नी जो है कंटिन्यू करेंगे यहाँ माहे से आगे जैसे ही आप निकलेंगे न्योमा लोमा की तरफ जो नज़ारा है ना वो बिल्कुल चेंज होने वाला है जो पहाड़ों के रंग हैं जो नदी के रंग हैं जो कुदरत के रंग हैं वो बिल्कुल चेंज होने वाले हैं तो आइए आपको अलग अलग तरह के रंग जो हैं कुदरत के वो दिखाते हैं आगे की जर्नी में और हाँ एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि माहे ब्रिज पर माहे चेक पोस्ट है वहाँ पे आपको पहले एंट्री करानी होगी एंट्री कराने के बाद में आप अंदर सोमोरी की तरफ जा सकते हैं तो दोस्तों मैं अभी एक जंक्शन पे खड़ा हूँ जो कि माहे विलेज पर है आप यहाँ बोर्ड देख सकते हैं 
कि इधर सीधा वाला रास्ता जो है मेरी तरफ पे ये जा रहा है अपना काकसंगला होते हुए चुसुल काफ़ी रिमोट रूट है इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही जाती हैं इस पर तो अगर आपको आपके साथ में मल्टीपल व्हीकल्स हैं और अगर आपको चूसुल जाना है या चूसुल से शॉर्टकट लेते हुए सोमोरी की तरफ आना है तो आप ये काकसंगला वाला रूट ले सकते हैं यहाँ पे दो लेक्स भी हैं याइसो और मितपालसो और दो पासेस आएंगे काकसंगला भी आएगा होरला भी आएगा और एक और अननेम्ड पास है वो भी आएगा तो तीन पासेस और दो लेक्स जो हैं वो आप इस रूट पर कवर कर सकते हैं उल्टे हाथ पर जो मेरे रूट है वो जा रहा है अपना न्योमा लोमा और हानले की तरफ अगर आप न्योमा पे हानले की तरफ नहीं मुड़ेंगे तो आप सीधा चले जाएंगे वापस चुसुल की तरफ वहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ये माहे की मोनेस्ट्री जो है वो है ऊपर तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था कि आगे जाके आपको कुदरत के अनेक रंग दिखाऊंगा तो वो व्यू पॉइंट जो है आ गया है आप देख सकते हैं अपनी नजरों से ये देखिए दोस्तों कितना हसीन नजारा है यहाँ से कितनी तरह के शेड्स हैं आप मुझे ये बताइए जो आप यहाँ पे गिन सकते हैं मैं चुप इसलिए हो गया हूँ ताकि आप जो व्यू है उसको सोक इन कर पाए एंजॉय कर पाए आप देख सकते हैं पीछे पहाड़ है नीचे एक्वा ग्रीन नदी बह रही है बीचो बीच इंडस रिवर और ऊपर है नीला आसमान जिसमे है कॉटन कैंडी जैसे बादल तो दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप सितंबर के महीने में लद्दाख का ट्रिप अगर प्लान करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रंग आपको दिखने वाले हैं तो यही रीजन है आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया रंग है इस टाइम पे वेदर की कंडीशन इतनी बढ़िया है ठंड बहुत ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है सुहाना सा मौसम है और व्यूज जो हैं, आसमान के कलर्स और कुदरत के कलर्स बहुत ही अमेजिंग हो जाते हैं सितंबर के महीने में दोस्तों कुछ ही किलोमीटर आगे उसी व्यू पॉइंट से आप देख सकते हैं कैन भाई को क्या कुदरत ने रंग बनाए हैं क्या नजारे हैं अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो ये चांगतांग का जो रीजन है ना इसको देखना मत भूलिएगा दोस्तों चांगतांग रीजन में है तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्पॉट जो है ना वो आप बहुत सारी कर सकते हो अभी अभी हमने हिमालय निकल देखा जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो अभी अगर पीछे की साइड देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कियांग्स हैं जिन्हें हिमालयन गधा भी कहा जाता है तो कियांग्स या हिमालयन वाइल्ड एस वो खड़े हुए हैं वहाँ पे ये आपको पूरे हानले के रास्ते में बहुत सारे दिखने वाले हैं तो ये है न्योमा गांव जहाँ पे आपको बेसिक सुविधाएं भी मिल जाएंगी जैसे कि हॉस्पिटल हो गया रहने खाने पीने की सुविधाएं हो गई अब जैसे हम यहाँ पे लंच करने वाले हैं तो हम लंच करेंगे और फिर आगे हानले के लिए निकलेंगे और अगर आपको यहाँ पे रुकना भी है तो आप रुक सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजियम भी है और एक मोनेस्ट्री भी है जो की टॉप हिल पे बनी हुई है तो अगर आपको न्योमा की मोनेस्ट्री विजिट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल अगर आपको दिख रही है तो वहाँ पे वो मोनेस्ट्री है हिल टॉप के ऊपर यहाँ पे आपको मोबाइल का सिग्नल भी मिलेगा और यहाँ पे आपको ए भी मिल जाएगा तो दोस्तों अभी हमने पंजाबी ढाबा में न्योमा के अंदर खाना खा लिया है हमने खाया आलू बटर नान और छोले टेस्ट की अगर बोलूँ तो बड़ा स्पाइसी मेरे लिए तो खास तौर से बाकी सबके लिए भी चार बज चुके हैं अब टाइम थोड़ा कम बचा है सनसेट देखना है हमको तो थोड़ी गाड़ी जो है भगानी पड़ेगी अभी यहाँ से करीबन करीबन शायद 70-75 किलोमीटर और बचा है तो हम लोमा पहुंच चुके हैं और करीबन करीबन इस टाइम पर चार पैतालीस हो चुका है हम न्योमा से निकले थे लोमा ब्रिज हमने पार कराया पीछे वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो प्लीज वहाँ पे फोटोग्राफी मत करिएगा पीछे की साइड आप देख सकते हैं वो लोमा ब्रिज है मैं तिराए पे खड़ा हूँ वहाँ लोमा है लेफ्ट साइड का जो रोड है वो अपना न्योमा की तरफ से आ रहा है और सीधा आपको लोमा ब्रिज पे मिलेगा लोमा ब्रिज पार करने के बाद आप उधर की साइड पे अगर सीधा निकल जाएंगे तो वो जो रोड है पीछे जहाँ आपको घर दिख रहे हैं वो सारा रोड आपको लेके जाएगा पेंगोंग की तरफ आपको इधर नहीं आना है जहाँ हम खड़े हैं आपको उसी रोड पे आगे निकल जाना है तो वो आपको पेंगोंग ले जाएगा मेरे पीछे जो रोड है ये जा रहा है डुंगटी फुकचे कोयुल डेमचोक उमलिंगला तो अगर आपको हानले नहीं जाना है तो आप इस तिराहे पे ये वाला रोड ले सकते हैं और उस तरफ को जा सकते हैं यहाँ से डुंगटी होते हुए आपको कोयुल जाना होगा कोयुल से आगे फिर देमचोक और देमचोक से ऊपर आपको उमलिंगला चढ़ना होगा तो एक रास्ता ये है उमलिंगला जाने का जैसा मैंने अपने वीडियो में भी बताया हुआ है उमलिंगला के अगर आप देखेंगे ये वाला रास्ता जो है सामने 
ये सीधा रोड जो है हानले की तरफ जा रहा है तो आज हम ये रोड लेने वाले हैं और हम हानले पहुंचेंगे इस रोड से हानले करीबन करीबन यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है अगर आपको वहाँ पे दूर दिख रहा है तो देखिए कितनी तरह की लेयर्स हैं छोटे छोटे माउंटेन्स की और ऐसा लग रहा है सारे छोटे छोटे माउंटेन्स जो है एक बड़ा सा माउंटेन को फॉर्म कर रहे हैं नीचे पूरी ग्रीनरी है चारों तरफ सूरज उस साइड पे है तो उस तरह से कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा होगा पर जब मैं नेकी डाई से देख रहा हूं तो बहुत ही सुंदर नजारा है यहां लोमा ब्रिज पार करने के बाद तो दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ दिखती है इस पूरे चांगथांग रीजन के अंदर यहाँ पे कम से कम तीन से चार ब्लैक नेकेड क्रेन दिख रहे हैं काफी कम देखे जाते हैं ये और वहाँ पे आप देख सकते हैं कियांग भी है और जो वैली का व्यू है वो तो बहुत सुंदर ही है तो अगर आपको ये ब्लैक नेकेड क्रेन दिख रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी किस्मत बहुत अच्छी है काफी दूर है अगर मैं पास जाऊंगा तो भाग जाएंगे मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ वीडियो के चक्कर में जिस खूबसूरती की मैं बात कर रहा था इतनी सुंदर वादियों के बीच में ये जो काली पट्टी दिख रही है रोड की एकदम जबरदस्त लग रही है यही कमाल है इस पूरे चांगथंग रीजन का ये लो पहुंच गए अब हम हानले विलेज ये ऊपर हानले मोनेस्ट्री दिख रही है और ये जो रोड है ये जा रहा है उमलिंगला पास जिसे हम कल लेने वाले हैं वापसी के अंदर अब जो बचा कुचा सनसेट है हानले का उसको एंजॉय करते हैं जल्दी से दोस्तों अभी मेरे पीछे है हानले मोनेस्ट्री जहाँ पे सनसेट हो चुका है अगर आप हानले में स्टे कर रहे हैं तो जो रेज है सन की आप देख सकते हैं कि पीछे के पहाड़ों पे कितना सुंदर कलर आया हुआ है अगर आप उस साइड पे देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कलर आया हुआ है ये देखिए ये पूरा का पूरा याक का हर्ड है जो की आप हानले में देख सकते हैं बहुत सारे याक्स है सिर्फ यही नहीं है वो देखिए वहाँ पीछे बहुत सारे आ रहे हैं और उसके पीछे जस्ट मोनेस्ट्री के नीचे बहुत सारी पश्मीना गोट्स हैं। उस वाली पहाड़ी की चोटी पर हानले मोनेस्ट्री है और इधर वाली पहाड़ी की चोटी पर है हानले ऑब्जर्वेटरी दोनों जगह से पूरे हानले के व्यूज जो हैं बहुत ही जबरदस्त आते हैं तो कल आपको दिखाए जाएंगे एरियल व्यूज जो हैं हानले के या बर्ड आई व्यूज जो है हानले के दोस्तों लगभग साढ़े बज चुके हैं डे फोर की हमारी जर्नी जो थी हानले तक की वो खत्म हो गई है सुबह ग्यारह बजे निकले थे साढ़े बजे यहाँ पहुंचे हैं बहुत सारे शॉट्स लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाए हमने और दिन जो है अब एंड करने वाले हैं पद्मा गेस्ट हाउस जो है हानले के अंदर पद्मा होम स्टे वहाँ पे जाके हम आज अपनी नाइट स्पेंड करेंगे रात वहीं पे सोएंगे और सुबह कल के लिए उमलिंगला निकलेंगे तो ठीक है फिर दोस्तों आज के लिए गुड नाइट और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें डाल दें वहाँ पे मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करूंगा तब तक के लिए दोस्तों जुले और हिमालय जो हैं उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें